Hello guys. Once again, welcome to my virtual classroom. Today it is the classroom for class 12 under West Bengal Council of Higher Secondary Education. Class 12 English textbook theke ekti kobita Asleep in the Valley written by Arthur Rabo. সেই কবিতাটি আমি আলোচনা করছি কবিতাটি ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড লাইন বাই লাইন আলোচনা করার আগে আমি কবিতাটি এবং কবিতার প্রেক্ষাপট অল্প করে বলছি ক্লাস টুয়েলভে কবিতার প্রেক্ষাপট কবির প্রেক্ষাপট আলোচনা করার খুব একটা বিশেষ প্রয়োজন নেই কারণ পরীক্ষা সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয় তবু প্রাসঙ্গিকতা রক্ষা করতে গিয়ে অল্প একটু বলছি অ্যাসলেভ ইন দ্য ভ্যালি একটি কবিতা চোদ্দোটা লাইন রয়েছে নির্দিষ্ট রাইম স্কিম আছে তাহলে এটাকে বলাই যেতে পারে সনেট আগের কবিতাগুলোতে আমি আলোচনা করেছি সনেট কি আবার বলছি অ্যাসলেভ ইন দ্য ভ্যালি ইজ আ সনেট ইটালিয়ান সনেট সনেট অনেক প্রকার হতে পারে সেক্সপেডিয়ান সনেট পেট্রাকান সনেট ইটালিয়ান সনেট অ্যাটসেট্রা অ্যাটসেট্রা টুয়েলভে আরেকটি কবিতা আছে স্যালাই কম্পে দি টু এ সামাস ডে ওটা হচ্ছে সেক্সপেরিয়ান সনেট কিন্তু এই কবিতাটি ইটালিয়ান সনেট সনেট হলো এমন একটি কবিতা সনেট ইজ আ পোয়েম এমন একটি কবিতা যা চোদ্দোটা লাইন রয়েছে এ সনিট ইজ এ পয়েম অফ ফোর্টিন লাইনস উইথ পার্টিকুলার রাইম স্কিম নির্দিষ্ট রাইম স্কিম আছে আগের কবিতাগুলোতে আমি রাইম স্কিম কাকে বলে বলেছিলাম আজও একটু পরে বলছি এ সনিট ইজ এ পয়েম অফ ফোর্টিন লাইনস আগে সনেট কাকে বলে বোঝানোর চেষ্টা করছি এ সনিট ইজ আ পয়েম অফ ফোর্টিন লাইনস সনিট হল চোদ্দ লাইনের কবিতা উইথ পার্টিকুলার রাইম স্কিম নির্দিষ্ট রাইম স্কিম ছন্দ রয়েছে ডিভাইডেড ইন্টু টু পার্টস দুটি ভাগে বিভক্ত কল্ড অক্টেপ অ্যান্ড সেস্টেড যাকে বলা হয় অক্টেপ অ্যান্ড সেস্টেড পুরোপুরি বললে এ সানিট ইজ আ পোয়েম অফ ফোর্টিন লাইনস উইথ পার্টিকুলার রাইম স্কিম ডিভাইডেড ইন্টু টু পার্টস কল্ড অক্টেপ সনেট এ সনেটে থাকা রাইম স্কিমটা কি আমি বাংলায় একটি কবিতার সাহায্যে বলছি সুবিধা হবে বুঝতে কবিগুরুর একটা কবিতা আছে দুই বিঘা জমি অনেকেই পড়েছি তোমরাও পড়েছ অনেকে বিখ্যাত কবিতা সেখানে প্রথম লাইনটা প্রথম দুটো লাইন তার শেষের শব্দে বর্ণে ছন্দ আছে রাইম স্কিম আছে শুধু বিগি দুই ছিল মোর ভুই আর সবই গেছে দিনে বাবু বলিলেন বুঝি ছোপেন এই জমি লইব কিনে শুধু বিগি দুই ছিল মোর ভুই আর সবই গেছে ঋণে ঋণে শেষেরটা ঋণে দন্তন্ন নে ঋণে ঋণে বর্ণের মধ্যে বাবু বলিলেন বুঝি ছোপেন এ জমি লইব কিনে কিনে এটাই হচ্ছে রাইম স্কিম তবে বিভিন্ন কবিতায় রাইম স্কিম বিভিন্ন ধরনের হতে প্রথম লাইনের সঙ্গে তৃতীয় লাইনে অনেক সময় মিল হয় দ্বিতীয় লাইনের সঙ্গে চতুর্থ লাইনে মিল হয় অথবা প্রথম দুটো লাইন মিল হয় আবার তৃতীয় চতুর্থ লাইন মিল হয় এরকম করে হতে পারে এটাই হচ্ছে রাইম স্কিম বিভিন্ন সনিটে বিভিন্ন রকম রাইম স্কিম এবার বলছি আর্থার রাবককে আর্থার রাবক ফ্রেন্ডস পয়েন্ট হি আর ডাইরেক্ট এক্সপিরিয়েন্স অফ ওয়ার ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স হি ওয়াজ হিমসেলফ আ সোলজার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা রয়েছে যুদ্ধে যুদ্ধ করার নিজে তিনি সৈনিক ছিলেন 
he had direct or first hand experience of the destruction of war যুদ্ধের ভয়াবহতা ধ্বংস সম্পর্কে তার সরাসরি অভিজ্ঞতা রয়েছে হি নিউ দ্যাট তিনি জানতেন যে ওয়ার ব্রিংস নাথিং বাট ডিস্ট্রাকশন যুদ্ধ ধ্বংস ছাড়া আর কিছু আনে না ওয়ার ইজ ওয়ার ইজ নাথিং বাট দ্য ওয়েল অর্গানাইজড বুচারি অব ইয়াং পিপল যুদ্ধ হলো সুসংগঠিত যুবকদের হত্যালীলা ওয়ার ক্যান নট ব্রিং রেভলেশন যুদ্ধ বিপ্লব আনে না ওয়ার অনলি ব্রিংস ডেস্ট্রাকশন যুদ্ধ শুধু ধ্বংস আনে যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েই কবি এই কবিতা লিখেছেন কবিতায় যে বর্ণনা আছে একদম যুদ্ধ ক্ষেত্রের বর্ণনা কবি যুদ্ধ করছিলেন সেই সময় তার সহ যোদ্ধাটি সহ সৈনিকটি যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গিয়েছে সেই বর্ণনা প্রথম স্তবকে প্রাকৃতিক বর্ণনা কিন্তু কবিতা যত এগোবে দ্বিতীয় স্তবকে আমরা কবিতার মূল বিষয়বস্তু ওয়ার্ড যুদ্ধ সেটা বুঝতে পারি বলাই বাহুল্য এই কবিতায় যুদ্ধের প্রতি কবির মনোভাব ফুটে উঠেছে অ্যান্টি ওয়ার সেন্টিমেন্ট অ্যান্টি ওয়ার অ্যাটিটিউড অফ দ্য পোয়েট ইজ সিভিলিটি ইন দিস কবিতাটি একটু লাইন বাই লাইন ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড পড়ছি খুবই সোজা কবিতা প্রত্যেকটা শব্দের সঙ্গে আমরা পরিচিত তবু একবার আমরা লাইন বাই লাইন ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড পড়ছি এ স্মল গ্রিন ভ্যালি এর ছোট্ট সবুজ উপত্যকা উপত্যকা মানে ভিলাই ভ্যালি মানে যে পাহাড় বেষ্টিত পাহাড়ের মাঝখানে একটি সমতল জায়গা সেটা হচ্ছে ভ্যালি ওয়ার স্লো স্টিম ফ্লস যেখানে স্লো ধীর গতিতে বয়ে যাওয়া নদী প্রবাহিত হচ্ছে স্ট্রিম মানে নদী রিভার ফ্লস মানে প্রবাহিত হওয়া এর ছোট্ট সবুজ উপত্যকা যেখানে ধীর গতিতে বয়ে যাওয়া একটা নদী প্রবাহিত হচ্ছে অ্যান্ড লিপস লং স্ট্যান্ডস অফ সিলভার অন দ্য ব্রাইট গ্রাস এবং সবুজ ঘাসের উপরে উজ্জ্বল ঘাসের উপরে রেখে গিয়েছে দীর্ঘ রুপলি রেখা রেখে গিয়েছে দীর্ঘ রুপলি রেখা লিপস মানে রেখে গিয়েছে লং মানে দীর্ঘ স্ট্যান্ডস অফ সিলভার রুপলি রেখা অন দ্য ব্রাইট গ্রাস সবুজ উজ্জ্বল ঘাসের উপরে ফ্রম দ্য মাউন্টেন টপ স্ট্রিম পাহাড়ে চূড়ো থেকে বয়ে আসা নদী আমাদের আমরা জানি বেশিরভাগ নদী পাহাড় থেকে নেমে আসে আমাদের তিস্তা নদী উত্তরবঙ্গের পাহাড় থেকে নেমে এসেছে আমাদের তুরসার পাহাড় থেকে নেমে এসেছে হ্যাঁ বেশিরভাগ নদী পাহাড়ে চূড়া থেকে বরফ গলা জলে পুষ্ট নদীগুলো আমাদের এখানে সেখানেও তাই এখানে একটি পাহাড় চূড়া থেকে বয়ে আসা নদী ফ্রম দ্য মাউন্টেন টপ স্ট্রিম প্রমাণের থেকে মাউন্টেন টপ মানে পাহাড়ের চূড়া স্ট্রিম মানে নদী তার সানস রেস সূর্যের রশি পাহাড়ের চূড়া থেকে বয়ে আসা নদী পাহাড়ের চূড়া থেকে বয়ে আসা নদীতে সূর্যের রশ্মি পতিত হয়েছে আর কি করেছে সেটা দে ফিল দ্য ফল হলো ফল অফ লাইট দে মানে তারা তারা মানে সূর্যের রশ্মিগুলো ফিল মানে পূরণ করে দিয়েছে হলো মানে ফাঁকা জায়গা ফুল অফ লাইট আলোয় ভর্তি অর্থাৎ পাহাড়ে চূড়া থেকে বয়সা নদী আর এই সবুজ উপত্যকা এই ফাঁকা জায়গাটাকে সূর্যের রশ্মি পূরণ করে দিয়েছে ভর্তি করেছে প্রচুর সূর্যের রশ্মি প্রচুর আলো এবার আমরা মূল এই যে প্রথম স্ট্যান্ড যা পড়লাম এখানে শুধু প্রাকৃতিক বর্ণনা আছে পরে বুঝতে পারবো না যে এটা একটা অ্যান্টি ওয়ার পোয়েম প্রাকৃতিক বর্ণনা কি আবার বলছি একটা সবুজ উপত্যকা সেখানে একটা ছোট্ট নদী পাহাড় থেকে নেমে এসে প্রবাহিত হচ্ছে নদীর দুপাশে তৃণভূমি সবুজ তৃণভূমি সূর্যের রশ্মি পতিত হয়ে রুপুলি রেখা সৃষ্টি করেছে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে প্রাকৃতিক দৃশ্যটা এবার সেকেন্ড স্ট্যান্ডার্ড এসোলজার আর সৈনিক ভেরি ইয়াং খুব কম বয়স্কের খুব তরুণ এ আঠারো উনিশ বিশ এরকম খুব তরুণ লাইজ অফ এন মাউথেড শুয়ে আছে হা মুখ করে খোলা মুখ করে অর্থাৎ চিত হয়ে শুয়ে আছে মুখটা আকাশের দিকে কিন্তু খোলা হা করা 
ওপেন মুহূর্তে হা করা মুখ এপিলো মেড অফ ফার্ন বিনিথ ইস হেড এপিলো একটা বালিশ আমরা যে বালিশ ব্যবহার করি সবার সময় সে বালিশ মেড অফ ফান ফান দিয়ে তৈরি ফানকে আমরা বাংলায় বলে ঢেঁকি শাক বলতে পারি ঢেঁকি বলতে পারি সে ঢেঁকি দিয়ে তৈরি করা বানানো বালিশ তার মাথার নিচে বিনিত মানে নিচে এই সেট মানে তার মাথা প্রাকৃতিক বালিশ প্রাকৃতিক জিনিসকে হ্যাঁ বালিশ বানানো হয়েছে এখানে সেটা তার মাথার নিচে অ্যাসলিপ ঘুমিয়ে আছে স্ট্রেস ইন দ্য হ্যাভি আন্ডার কথ প্রসারিত হয়েছে তার দেহটা হ্যাভি মানে ঘন আন্ডারগত মানে জঙ্গল এখানে বুশেস তার দেহটা ঘন জঙ্গল অর্থাৎ ঘাস দিয়ে ঘেরা তৃণভূমি সেখানে প্রসারিত হয়ে আছে পেন ইন ইজ ওয়ার্ম গ্রিন সান সক বেট পেন বিবর্ণ হয়ে গেছে ইন ইজ ওয়ার্ম উষ্ণ সান গ্রিন সবুজ সান সকট বেট মানে সূর্যের আলোয় সিক্ত বিছানা অর্থাৎ আমি আগেই বলেছিলাম সূর্য আলো দিচ্ছে এই ভ্যালিতে উপত্যকায় সেই সূর্যের আলোয় সিক্ত এই তৃণভূমি উষ্ণ হয়ে গিয়েছে তাই ওয়ার্ম বলেছে গ্রিন তৃণভূমি অবশ্যই ঘাস সবুজ এই তৃণভূমিতে সবুজ ঘাসে উষ্ণ ঘাসে হ্যাঁ সূর্যের আলোয় সিক্ত ঘাসে তার দেহ ছড়িয়ে রয়েছে পরেস্টাঞ্জা হিজ ফিট এবং দ্য ফ্লাওয়ার্স তার পা দুটো ফুল দিয়ে ঢাকা হি স্লিপস সে ঘুমিয়ে আছে তার পা দুটো ফুল দিয়ে ঢেকে দিয়েছে কে একটা প্রশ্ন জাগে যুদ্ধক্ষেত্রে সবাই যুদ্ধ করছে একটি সৈনিক পড়ে রয়েছে আসলে দেশের প্রতি যে আত্মবলিদান সৈনিকের সেটা কে শ্রদ্ধা জানাতে প্রকৃতি যেন তার পা দুটোকে ফুল দিয়ে ঠেকে দিয়েছে আমাদের যে সৈনিকরা দেশের জন্য প্রাণ দেয় আমরা কিন্তু তাদেরকে শ্রদ্ধা জানানোর সময় ফুল দিই ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানাই এখানে প্রকৃতি যেন সেই সৈনিকটিকে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছে হিজ স্মাইল ইজ লাইক অ্যান ইনফ্যান্স তার হাসি শিশুর মতো হাসি হিজ স্মাইল মানে তার হাসি লাইক মানে মতো ইনফ্যান্স মানে শিশু শিশুটা নিষ্পাপ হয় সরল হয় তার হাসিটা সেই শিশুর মতো কীরকম জেন্টাল সরল উইদাউট গাইল নিষ্পাপ উইদাউট গাইল মানে নিষ্পাপ আহ নিচ্ছের কি বিম্পাম হে প্রকৃতি ওকে উষ্ণ রাখো কবি মানতেই চাইছেন না যে শরীরটি আর নেই প্রকৃতিকে কবি উন্নত করছেন ওর দেহটাকে উষ্ণ রাখো ও তাহলে জীবিত থাকবে মানুষ মরে গেলে তার দেহ ঠান্ডা হয়ে যায় রক্ত চলাচল প্রবাহিত রক্ত প্রবাহিত যে ব্লাড সার্কুলেশান সেটা বন্ধ হয়ে যায় মানুষ মরে গেলে কবি সেটা জানতেন কবি তাই প্রকৃতিকে অনুরোধ করেছেন হে প্রকৃতি তুমি ওকে উষ্ণ রাখো হি মে ক্যাচ কোল্ড তার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে কোলমান ঠান্ডা প্রকৃতিকে বলেছেন ঠান্ডা লেগে গেলে সে তো আর থাকবে না যেটুকু সম আছে তার বেঁচে থাকা সেটা থাকবে না কবি মানতেই চাইছেন না যে তার দুটি গুলি লেগে শত্রুপক্ষে গুলিতে তার সহ যোদ্ধাটি সহ সৈনিকটি মারা গিয়েছেন কবি যেন প্রাণপণে চেষ্টা করছেন হ্যাঁ তাকে বাঁচিয়ে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা দ্য হান্টিং ইনসেক্স ডোন্ট ডিস্টার্ব হিজ শ্রেষ্ঠ গুঞ্জনকারী হান্টিং মানে হামিং হামিং মানে গুঞ্জনকারী হামিং ইনসেক্টস গুঞ্জনকারী পতঙ্গরা ডোন্ট ডিস্টার্ব হিজ শ্রেষ্ঠ যেন তার এই বিশ্রামকে বিরক্ত না করে কবি চাইছেন না পতঙ্গরা এসে তার ঘুমকে তার এই বিশ্রামকে বিরক্ত করুক তাকে বিরক্ত করুক কবি চাইছেন সে নিরবাই ঘুমাক হি স্লিপস ইন সান লাইট সে সূর্যের আলোর নিচে শুয়ে আছে ওয়ান হ্যান্ড অন হিজ ব্রেস্ট একটা হাত বুকের ওপর রাখা শরীরটি যেন মৃত্যুর সময়ও বুকে হাত দিয়ে তার দেশকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে দেশমাতৃকাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে 
সৈনিকরা এমনই হয় দেশের জন্য তারা নিবেদিত প্রাণ অলওয়েজ সর্বদাই তাদের কাছে আগে দেশ তারপরে পরিবার তারপরে বাকিরা একজন সৈনিকের স্বার্থকতা কিনি তারা দেশ কাল ভেদে যে কোনো দেশের সৈনিক হোক একই রকম তাদের রূপ অ্যাকর্ডিং তাদের আত্মত্যাগ স্যাক্রিফাইস একই রকম তাদের অ্যাটিটিউড অ্যাট পিস শুয়ে আছে কি অ্যাট পিস শান্তিতে পরম শান্তিতে ইন ইজ সাইড দেয়ার আর টু রেড হোলস তার দুই বাহুতে দুটি লাল গর্ত তার দুই বাহুতে দুটি লাল গর্ত শেষ লাইনে এসে আমরা বুঝলাম যদিও আমি আগেই বলি দিয়েছি শেষ লাইনে এসে বুঝলাম তার দুই বাহুতে দুটোর লাল গর্ত টু রেড হোলস রেভার্স টু টু উন্স অফ বুলেটস বুলেটে ক্ষত যে বুলেট লেগে সে এই সৈনিকটি মারা গিয়েছে যার মুখে হাসি শিশু সুলভ যার মুখে নিষ্পাপ ফুটে উঠেছে নিষ্পাপ দৃষ্টি ফুটে উঠেছে যে তার মৃত্যুর সময়ও দেশকে শ্রদ্ধা জানিয়েছে বুকে হাত রেখে সেই সৈনিক মারা গিয়েছে কি করে শত্রুপক্ষে দুটি বুলেট এসে তার দুই বাহুতে লেগেছে যুদ্ধক্ষেত্রে সে মারা গিয়েছে এই যে অ্যাসলিভ ইন দ্য ভ্যালি এই যে অ্যাসলিভ ইন দ্য ভ্যালি এই কবিতা এই কবিতা পুরোপুরি অ্যান্টিওয়ার যুদ্ধবিরোধী কবিতা যুদ্ধের প্রতি কবির বিরাগ ঘৃণা যুদ্ধবাসদের প্রতি কবির ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে তিনি নিজে এই সৈনিকের মৃত্যু দেখেছেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে হ্যাসলে বেন্দাফারি কবিতার বিষয়বস্তু এটাই আমি আবারও বলছি যে কোনো কবিতা টুয়েলভ স্ট্যান্ডার্ডে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিল অফ হায়ার সেকেন্ডারি এডুকেশনের স্ট্যান্ডার্ডে পড়তে গেলে কয়েকটা প্রশ্ন অবশ্যই প্রস্তুত করতে হবে এক নম্বর সাবস্টেন্স অফ দ্য পয়েম কবিতার সারাংশ দুই নম্বর সেন্ট্রাল আইডিয়া শিরোনাম তিন নম্বর সিগনিফিকেন্স অফ দ্য টাইটেল নামকরণের সার্থকতা এখানে আর একটা প্রশ্ন খুব ইম্পর্টেন্ট বারে বারে আসে পরীক্ষায় ডেসক্রাইব দ্য অ্যান্টি অর অ্যাটিটিউড অফ দ্য পোয়েট অ্যাস রিভিল্ড ইন দ্য পোয়েম অ্যাস লিভ ইন দ্য ভ্যালি অ্যাস লিভ ইন দ্য ভ্যালি কবিতায় কবি যুদ্ধবৃদ্ধির যে মনোভাব ফুটে উঠেছে সেটা আলোচনা করো এই কয়েকটা প্রশ্ন আর কয়েকটা লাইন তুলে প্রশ্ন কোটেট প্রশ্ন যদি আমরা প্র্যাকটিস করে নি প্রস্তুতি হিসাবে তাহলে আমাদের দু হাজার তেইশের উচ্চমতি পরীক্ষা দারুণ হবে সাকসেস মাস্ট শিওর সাকসেস ভালো থাকো আমি আবার আসবো কোনো একটি কবিতা নিয়ে নির্দিষ্ট একটা টপিক নিয়ে